டுடே நான் என்ன சொல்ல போகிறேன்னா ஒரு சீரியஸான கதை என்னடா சீரியஸான கதை சொல்ல போகிறான்னு பார்க்குறீங்களா இது ஒன்று சொன்னதில்லை ஆனால் இப்போ சொல்கிறேன் ஏன்னா இந்த ஸ்டோரியை எனக்கு படித்த உடனே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிடுச்சின்னே சொல்லலாம் என்ன கதைனா ஒரு கறிக்கடையில் அதாவது மீட்டி ஷாப் கம்பெனி கம்பெனி பெரிய கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுற ஒரு உமன் என்ன பண்ணுறாங்க அவங்களுடைய ஒர்க் எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சுட்டு அவங்களுடைய ஒர்க் ஷெடியூல் எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சுட்டு ஏ டு இசட் முடிச்சுட்டு திரும்ப ரிட்டன் வீட்டுக்கு போகிறாங்க அவங்க போகும்போது என்னாச்சு ஒரு ரூம் இந்த மீட் ஷாப் ரூம் கோல்டு ரூம் அங்கே ஒரு சின்ன ஒர்க்கு போய் முடிச்சுட்டு ரிட்டன் வர வர வரும்போது என்ன ஆகுது அது ஆட்டோமேட்டிக் லாக் அந்த டோரில் இருக்குது அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக போய் மிஸ்டேக்கில் லாக் ஆகிடுது இப்போது அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு கொஞ்சம் நேரம் ஆச்சு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆச்சு ஒன் ஹவர் ஆச்சு யாராவது காப்பாற்றுவோம்னு சொல்லிட்டு கதவெல்லாம் தட்டுறாங்க கத்துறாங்க அப்புறம் அழுவ ஆரம்பித்தாங்க யாருமே வரல அப்புறம் ஒன் ஹவர் போச்சு டூ ஹவர் போச்சு த்ரீ ஹவர் போச்சு ஃபோர் ஹவர் போச்சு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் போச்சு அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து சடனாக செக்யூரிட்டி வந்து கதவு திறந்தார் அப்போது அவர் செக் பண்ணதில் இது மாதிரி ஒரு லேடி வந்து உள்ளே இருந்தாங்க அவங்கள வந்து சேவ் பண்ணியாச்சு அப்போது செக்யூரிட்டி கிட்டே வந்து அவங்க கேட்டாங்க எப்படி இந்த ரூம் யாருமே திறக்க மாட்டாங்களே நீங்கள் எப்படி திறந்தீங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க நான் இங்கே வந்து முப்பத்தஞ்சு வருஷமாக ஒர்க் பண்ணுறேன் அப்புறம் நீங்கள் வந்து தினமும் போகும்போது பாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவீங்க டெய்லி இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் போகனத பார்க்கலை அப்புறம் எனக்கு பாயும் நீங்கள் சொல்லலை அதனால் வந்து அது ஒரு மாதிரியாகவே இருந்தது அதனால் வந்து நான் செக் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்யூஷுவலாக வந்து செக் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அப்போ செக் பண்ணும்போது தான் திறந்தேன் இந்த கதவு திறக்கும்போது இந்த மாதிரி நீங்கள் இருந்தீங்க எனக்கு அப்படியே ஷாக்கிங்காக இருந்தது அவங்க வந்து அந்த உமன் என்ன சொன்னாங்கன்னா ரொம்ப நன்றி என்னை வந்து காப்பாற்றிட்டீங்க இந்த இதை வந்து என்னால் மறக்கவே முடியாது அப்படி சொன்னாங்க அதாவது இந்த கதையிலேருந்து நமக்கு என்ன புரியுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய அன்பை எல்லாருக்கிட்டையும் வழிபடுத்தணும் அவங்க வாட்ச்மேன் அப்புறம் ஹவுஸ் கீப்பிங் அப்புறம் ஆஃபீஸ் ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு மட்டும்தான் நம்ம ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும் இல்லை நம்மளை சுற்றி இருக்க எல்லாருக்கும் உங்களுடைய உயர்ந்த அன்பை உண்மையாக காட்டுங்க அது வந்து நமக்கு ஒரு சக்தியாகவே மாறும் இதுதான் அன்போட ஒரு முக்கியமான சக்தி எல்லோரும் புரிஞ்சுப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நன்றி